அப்புறம் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்திங்கன்னா குஜராத்தில் தான் அங்கே இருக்கும் குஜராத்தில் பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருக்கோம்னா அகமதாபாத்தில் இருக்கும் இப்போ வந்து எங்கே போக போகிறோம்னா காங்கேரி லேக்கு தாங்க போக போகிறோம் இந்த ஹோம் ஸ்டேனில் தான் நம்ம ரூம் எடுத்துருந்தோம் நம்ம வாலி ஆஃப் ஆகிறாரு ஓவராக ஜில்லுன்னு ஆகிட்டானோ நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியா ட்ரிப்பில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அஞ்சாவது நாளுங்க கொஞ்சம் வாம் அப் பண்ணும் வண்டியை அப்புறம் இங்கேருந்து காங்கேரி லேக் மட்டும் போகணுங்க போயிட்டு போது வியூ மட்டும் கிடைச்சா ஓகே கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம நேற்று அங்கே கன்னியாகுமரி தமிழன்ன ஒருத்தர் இருக்காருன்னு சொன்னேன்ல அவர் கடைக்கிட்ட போய் அவர்கிட்ட தான் கேட்டு போகணும் தூரமாக இருந்தால் வியூ நல்லாயிருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி டேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாம் தேதிங்க டிசம்பர் பதினஞ்சு இன்னும் பதினஞ்சு நாளில் நியூ இயர் வரப்போகுது இன்னொரு பத்து நாள் கிறிஸ்மஸ் வரப்போகுது ஓகே நான் போய் கேட்டுட்டு மீதிலாம் போக போக நான் விளாக் பண்ணுறேங்க அக்கா இங்கே வேற என்ன லொக்கேஷன் இருக்கு இங்கே வேற என்ன டூரிஸ்ட் பிளேஸ் இருக்கு இங்கே வேற என்ன டூரிஸ்ட் பிளேஸ் இருக்கு பார்க்குற மாதிரி கோயில் தான் இருக்குமா அதை விட்டால் அந்த காங்கேரியா அது ரொம்ப தூரங்களா காந்தி நகருங்கிறது சரி சரிங்கா சரிக்கா வர காங்கிர சரிக்கா சரி வரங்க நான் தமிழ்நாடு சேலம் ஆ ஆமாங்கா டூரிஸ்ட் தனியாக தான் வந்திருக்கு சரி வரங்கா பிபின் நான் அவங்ககிட்ட முன்னாடி எல்லாம் கேட்டுட்டேன் இருந்தாலும் உங்களுக்காக அவங்க தமிழ் தான் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ப்ரூஃப் பண்ணும்ல அதனால தாங்க நின்று உள்ளார பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் இங்கேருந்து அந்த காங்கேரி லேக் பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு கிலோமீட்ரு வந்ததுக்கு ஏதோ ஒன்று பார்க்கணும்ல அகமதாபாத்தில் அதுக்காக தாங்க போயிட்டுருக்கேன் அப்புறம் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா காந்தி நகர் இருக்குது காந்தி நகர் தான் இதோட கேபிட்டலு ஆனால் நம்ம ஆல்ரெடி காந்தி நகர் பக்கம் தாங்க இருக்கும் ரொம்ப தூரமெலாம் இல்லை காந்தி நகர் அப்படிங்கிறது காந்தி நான் காந்தி நகர் பக்கம் தான் இது முதல்ல காங்கேரி லேக் போ போயிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேங்க நம்ம அங்கே மும்பையில் பார்த்தோம் இல்லைங்க ஐயோ இந்த சவுண்டு வேறு ஓவராக வருது மும்பையில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா புறா நிறையா இருக்க மாதிரி அதே மாதிரி இங்கே இருக்குங்க அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா அந்த இற போட்டு வச்சுருக்காங்க அதனால தான் அவ்வளோ புறா இருக்காட்டுருக்குங்க இங்கே இன்னும் ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது நான் அதுக்குள்ளே டிராஃபிக்கில் மாட்டி போனோம்னு பயமாக இருக்குங்க சீக்கிரமாக போகணும் இங்கேருந்து வெளியே முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக போகிறோன்னா அவ்வளோ நல்லது எனக்கு இல்லைன்னா நேற்று மாதிரி போலீஸ்காரர்கிட்ட மாட்டி இதாகணும் கரெக்டாக வேறு போகணும் பார்த்து பார்த்து அவ்வளோதான் வந்துட்டோம் பக்கமாகவே காங்கேரியா லேக் இங்கே வந்து அகமதாபாத்தில் வந்து அதுதான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆங்க பிபின் அந்த லேக்கு கிட்டே வந்துட்டேங்க இங்கே தான் இருக்குது அதுவும் அங்கே எல்லாம் வாக்கிங் போயிட்டு இருக்காங்களோ அங்கே தாங்க நான் மீதி நான் உள்ளே போயிட்டு அந்த லேக் எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் இங்கே வேறு பைக்கை நிறுத்திட்டு போகிறதுக்கே பயமாக இருக்கு யாராவது ஏதாவது பண்ணிடுவாங்களோன்னு சீக்கிரமாக வந்துடலாம் போயிட்டு பிபின் இதுதாங்க அந்த காங்கேரியா லேக் நல்ல ஒரு வட்டமான ஒரு லேக்குங்க நிறைய பேர் வாக்கிங் போயிட்டு இருக்காங்க இங்க ஆனா இதுல இன்னும் உள்ளெல்லாம் வேற எதுதான் இருக்குங்க ஆனா ஜூ மாதிரி எல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க அந்த அக்கா அதெல்லாம் க்ளோஸ்ல இருக்கும் மற்றபடி வாக்கிங் எல்லாம் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க இவங்களே பாத்தீங்கன்னா எட்டரைக்குள்ள வெளியே வந்துடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஓகே பிபின் இதை பாக்குறதுக்கு தான் இங்க வந்தோம் அவ்வளவுதாங்க கிளம்பலாம் மீதி மோட்டோ விளாக்ல நான் கண்டினியூ பண்றேங்க பிபின் அவ்வளோதாங்க அகமதாபாத்திலேருந்து கிளம்பியாச்சு ஏன் ரூட் சரியாக காட்ட மாட்டேங்குது அவ்வளோதாங்க நாங்கள் வந்து காந்தி நகரும் போகலான்னு பார்த்தேன் அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்க் ஒன்று இருக்குது அவ்வளோதாங்க அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா வேறெல்லாம் எதுவும் கிடையாது 
பார்க் ஒன்று இருக்குது அதனால் சரி வேண்டாம் வீடு அப்படின்ட்டு இப்போ அவ்வளோதாங்க எங்கே போக போகிறோம்னா மத்திய பிரதேஷ் தான் போக போகிறோம் மத்திய பிரதேசில் பூபால் அப்படின்ற ஒரு ஏரி டிஸ்ட்ரிக் அதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட்னு சொல்லக்கூடாது அதோடய கேபிட்டலுக்கு போகிறோம் மத்திய பிரதேசோட கேபிட்டல் வந்து பூபால் அப்படிங்கிறது ஒன்று இப்போ அடுத்து அங்கே தாங்க போக போகிறோம் நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் வளையணும் இது தாங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் அங்கே வளைய வேண்டியது இப்போ இங்கே வந்து வளைஞ்சிட்ருக்கேன் சன்ரை சமயம் இருக்குல்ல அவ்வளோதாங்க மீதிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அகமதாபாத் சிட்டியை விட்டு கொஞ்சம் வெளியே போகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காட்டுறேன் வேறு எதுவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தால் காட்டுறேங்க நான் கீழே பாருங்கள் ரயில் ஒன்று போகுது ரயில்வே பிரிட்ஜ் ஆகுது ஒயிட் பிபின் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் யூ நோ இங்கிலீஷ் ஓகே நோ ஒயிட் பிபின் Thank you bro. Nice to meet you. Pippin, you are very good. If you look at the video, you will subscribe to our YouTube channel. You are very good. I am going to go to a little bit of a state, but I am going to go to a little bit of a state. ஆனால் இங்கே இருக்கவங்க எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா என்னை பயப்படாத மாதிரி பண்ணுறாங்க ஏன்னா இருந்தாலும் கொஞ்சம் பயம் தானுங்க ஏதாவது நம்ம லாங்குவேஜ் தெரியாத ஏரியா நம்மளை பிடிச்சி அடித்து வண்டி கிண்டி பிடிங்கிட்டாங்கன்னா அதுதான் பயம் மற்றபடி வேறெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க இந்த திருவு கூட இல்லைன்னா இப்போ எப்படி ரைட் பண்ணுறது ஆனால் செம்மையாக குளிருதுங்க பயங்கரமாக குளிருது கை அப்படியே ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்கு நம்ம இந்த காந்தி நகர் போயிருந்துருக்கலாம் காந்தி நகரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லொக்கேஷன் இருக்கும் இந்த கார்த்திகையா டூ படம் யார் யாரெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரியல அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு பிளேஸ் இதில் குஜராத்தில் நல்லாவே காமிச்சிருந்துருப்பாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது துவாரகா இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த காந்தி நகரில் ஒரு லொக்கேஷன் ஒன்று இருக்கும் ஒரு குளம் மாதிரி இருக்கும் அந்த குளத்தில் குதித்து ஃபஸ்ட்டு மயில் பொம்மை ஒன்று எடுப்பான் நம்ம ஹீரோ எடுப்பார்ல அந்த லொக்கேஷனில் இங்கே தாங்க இருக்குது அந்த காந்தி நகர் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் தான் இருக்குது கையை பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக விரைச்சி போன மாதிரி ஆகிடுச்சு இங்கேயே எப்படி இருக்கு இன்னும் மேலே அங்கே ஜம்மு காஷ்மீர்லாம் எப்படி இருக்குமோ தெரிலங்க நான் வேறு க்ளவுஸே முதல்ல ஒரு ப்ராப்பராக எடுத்துகிட்டு வரல ஒரு நார்மலான க்ளவுஸ் தான் வச்சுருக்கேன் ரைடிங் க்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பரான க்ளவுஸ் இல்லை தெர்மல் க்ளவுஸ் இந்த மாதிரி எதுவுமே எடுத்துகிட்டு வரல எப்படி போய் ரைட் பண்ண போகிறோனோ தெரிலங்க பார்த்துக்கலாம் எல்லாம் மேலே இருக்கவும் பார்த்துப்பா விபின் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ரிவர்ன்ட்டு குஜராத்தில் ஒரு ரிவர் ஒன்று பெருசாக போயிட்டுருக்குது அதை நான் பார்த்துட்டேன் ஏதோ கோவில் இருக்க மாட்டேருக்குங்க இங்கே பாருங்களேன் ஆர்ச் மாதிரிலாம் போட்டிருக்காங்க கோயில் இருக்குமா இல்லை சும்மா ஊருக்காக ஒரு ஆர்ச் போட்டிருக்காங்களான்னு தெரியலையே டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது மணி ஆக போகுதுங்க இன்னும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்து எங்கேயாவது சாப்பிடணும் பசிக்குது ஒரு மணி நேரம் ரைட் பண்ணுவோம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு 
பெருசாக ஏதோ ரிவர் மாதிரி போயிட்டுருக்கு நான் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் ரெண்டு ரிவர் காமிச்சிட்டேன்ல ஆனால் இதில் எப்படி தான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு கட்டுறாங்களோ தெரிலங்க சைட்லலாம் இந்த சிமெண்ட் காங்கிரீட் போட்டு கட்டுறாங்களோ ரொம்ப தூரத்துக்கு கட்டுறாங்க ஆனால் தண்ணி நிற்கிறதுக்காகவே கட்டி வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த நாளெலாம் லைட்டாக விவசாய இடம் மாதிரி இருக்குங்க இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் மத்திய பிரதேசம் அதாவது போகிற வழி எல்லாமே ஃபுல்லாக ஓரளவுக்கு விவசாய நிலம் நிறைய வருது அங்கங்கே மாடெல்லாம் வச்சு என்னது உலகம் ஓட்டிகிட்ருக்கேன்னு சொல்லுவாங்கள்ல காடு ஓட்டிகிட்ருந்தாங்க இங்கே நான் அதெல்லாம் காட்டுறேன் எங்கேயாவது மாடு வச்சு இந்த நிலத்தெல்லாம் ஓட்டிகிட்ருந்தாங்கன்னா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பிபின் தொடர்ந்து மூணு ரிவர் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேங்க நான் ஹாட்ரிக் அடிச்சாச்சு இங்கே பாருங்க இங்கே ஒரு ரிவர் ஒன்று இருக்கு இப்போ தெரியுதா ஆனால் இது கொஞ்சம் பெருசாட்டிருக்கு பாலம்லாம் ரெண்டு மூணு பாலம் இருக்கு அங்கே ஒரு பாலம் இருக்கு இங்கே ஒரு பாலம் இருக்கு இங்கே பாருங்களேன் அகமதாபாத் டோல் லிமிட்னு போட்டிருக்கு நாம் ஒரு நூறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே வந்துட்டோம்ல அப்பயும் அகமதாபாத்துனே போட்டிருக்கு ஒரு வேலை இங்கே இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகுமோ என்னவோங்க ஈசல் ஈசல் அகமதாபாத்துன்னு போட்டிருக்கு இந்த வேனில் பாருங்கள் எவ்வளோ பசங்க இருக்காங்கன்னு எல்லாரும் ஹாய் சொல்கிறாங்க எல்லாம் குட்டி பசங்க பாருப்பா குட்டி பசங்க தான் ஹாய் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தா பெரிய நாங்க கூட ஹாய் சொல்கிறாங்க இன்னும் நானூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் இருக்குங்க நம்ம மத்திய பிரதேச போகிறதுக்கு நான் வந்து ஆலு புரோட்டான்னு கேட்டேன் அவங்க இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க நான் ஏதோ புரோட்டா கொடுத்து இதை கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தா இதில் மசாலாம் வச்சு இதில் வேறு தயிர் வேறு வச்சு கொடுத்துருக்காங்கங்க ஓகேங்க இது சாப்பிட்டு நான் மோட்டோ லகில் கண்டினியூ பண்ணுறேன் மீதிலாம் பிபின் இதுக்கு தாங்க தெரியாத இடத்துல எதையுமே வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது அதாவது தெரியாத இடத்துல வாங்கி சாப்பிட்டா பிரச்சனை இல்லை தெரிஞ்ச பொருளாக வாங்கி சாப்பிடணும் நான் ஆளு புரோட்டான்னு சரி ஏதோ புரோட்டா மாதிரி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சி வாங்கினா நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இப்போ நான் சாப்பிட்டல இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா ஸ்வீட் மாதிரி உள்ளே வச்சு நமக்கு ஸ்நாக்ஸாக கொடுப்பாங்க அதை ஆனால் இவங்க ஆளு போட்டோன்னா உள்ளே அதில் மசாலா வச்சு கொடுக்குறாங்க சரி ஓகே எதையோன்னு சாப்பிட்டோம் வயிறு நம்பிடுச்சுங்க ஆனால் டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு மணி ஆக போதுங்க இந்த ஃபோன் வேற வந்துக்கிட்டே இருக்கு இந்த இடம் பாருங்களேன் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குல்ல ஏரியாலாம் ஃபுல்லாக காஞ்சி போய் கிடக்கு என்ன எல்லாம் பே குட்டி குட்டி மலை மலைமையாக தெரியுது நிறையா அந்த இடத்துல பாருங்க ஒரு பாலெல்லாம் கட்டி வச்சுருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் மக்கள் தாங்க ஆனால் இங்கே ஃபுல்லாக எல்லாம் கரடாகவே தாங்க இருக்குது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் சில மக்கள்லாம் வாழ்கிறாங்க இங்கே ஆனால் எப்படி தான் இருக்காங்களோ தெரில ஏன்னா கிட்டால எதுவுமே இல்லைங்க எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப தூர தூரமாக இருக்குது அப்பா காற்று பயங்கரமாக அடிக்குது உங்களுக்கு விண்டோ நாய்ஸே பயங்கரமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி வச்சு தடுக்கிறதுன்னு தெரியலையே எப்படியா இருந்தாலும் காற்று சவுண்டு கேட்கும் இடமே ஃபுல்லாக எல்லாம் காஞ்சு போய் அப்படி இப்படி தாங்க இருக்கு இந்த இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக இன்னும் முன்னாடி போனால் எப்படி இருக்குன்னு தெரில நான் முன்னாடி வேணால் போய் காட்டுறேன் முன்னாடி எப்படி இருக்குன்ட்டு இங்கே பாருங்களேன் நமக்கு ஏதோ கண்ணு கெண்டது ஒரு வரைக்கும் ஏதோ பாலை உணவு மாதிரி தெரியுதுங்க எல்லாம் ஃபுல்லாக வெறும் மண மண் மண் மலையாட்டம் இருக்குது பார்க்க எல்லாம் ஃபுல்லாக காஞ்சு போயிட்டு 
எவ்வளோ நிலம் பாருங்க இப்படி இருக்குன்ட்டு வேஸ்ட்டாக போயிருக்குங்க ஆனால் இவ்வளோ நிலமும் எந்த ஒரு பயணமே இல்லாமல் இருக்கு விண்டு நாய்ஸ் அடித்தா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பயங்கரமாக காற்றடிக்குதுங்க இங்கே பாருங்களேன் ரவுண்டு ஒரு அக்கா எவ்வளோ பெரிய இதை தூக்கிட்டு போகிறாங்கன்னு இங்கே இருக்கவங்களாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்களா இருக்குங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேர் பெரிய விறகு கட்டங்க எல்லாம் மொத்தமாக மொத்தமாக கட்டி கட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் ஏதோ ஒரு வழியில் போனோம்னா தார் டெசர்ட்டுக்கு போயிடுவோம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம தார் டெசர்ட்லாம் போகணுன்னு ஆசை தாங்க ஆனால் இப்போ எங்கே போகிறது நான் பார்த்தேன் தார் டெசர்ட்டுக்கே பார்த்திங்கன்னா நான் இருக்கிற லொக்கேஷன்லேருந்து நானூறு கிலோமீட்டரோ இல்லை அதுக்கு மேலே எவ்வளோ காட்டுச்சுன்னு நினைக்கிறேங்க ஒரு கம்மியாக இருந்தால் கூட போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அது கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நான் போட்டதோட பட்ஜெட்டெல்லாம் அதிகமாகிட்டே இருக்குங்க நாம்ளே பார்த்திங்கன்னா இந்த ரைடுக்கு கடன் வாங்கி தான் வந்திருக்கோம் ஆமாங்க இந்த ரைடு பார்த்திங்கன்னா கடன் வாங்கி தான் வந்திருக்கேனே ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்ட்டு தான் வந்தேன் பட் இப்போ வரைக்குமே சப்போர்ட்டே காணும் இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே கரடு தாங்க இருக்குது இந்த கரட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ கல் வெள்ளை வெள்ளையாக கல் பெரிய பெரிய கல்லாம் நிறையா இருக்குங்க கொஞ்சம் பாருங்களேன் இந்த இடத்துல விவசாயமா அந்த சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய குளம் மாதிரி ஒன்று இருந்ததுங்க இப்போ தெரியல நான் மேலேருந்து வந்தப்போ வியூ செம்மையாக இருந்தது ஒரு குளம் மாதிரி ஒரு மலை சுற்றி இருக்க மாதிரி சென்டரில் ஒரு குளம் மாதிரி இருந்தது பார்க்குறதுக்கு எல்லாமே குஜராத் தாங்க இப்போ வரைக்குமே நம்ம குஜராத்தில் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடம் பாருங்கள் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த சைடு ஃபுல்லாகவே எல்லாம் ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க எவ்வளோ ஆடு இருக்குது பாருங்களேன் இங்கே அப்புறம் இதோ அந்த இடம் ஃபுல்லாகவே ஆடுங்க தான் பா இடமே பார்க்க அப்படியே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா மத்திய பிரதேசம் வந்துட்டோங்க எப்போயோ குஜராத் விட்டு தாண்டிட்ட மாட்டோம் இருக்கு நாம் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தேன் இன்னும் குஜராத்தில் தான் ரைட் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் இவங்களாம் மத்திய பிரதேஷ் மக்களுங்க ஆனால் குஜராத் வண்டி போட்டிருக்கு நம்மளாம் குஜராத்தை தாண்டிட்டோங்க ஆனால் இன்னும் ஒரு வேளை குஜராத் பார்டர் கிட்டே இருக்குமோ இன்னும் இண்டோர் இண்டோர் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு நூற்றி எழுபது கிலோமீட்டருங்க இங்கே பாருங்கள் குஜராத் பஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்கு அது குஜராத் பஸ் இதுவும் குஜராத் பஸ் அங்க ஒரு எக்ஸ்பீரியான டோல் கேட் ஒன்று இருக்காட்டிருக்கு பழைய டோல் கேட் ஒன்று இங்கெல்லாம் எப்படிதான் வீடை கட்டி இருக்காங்களோ தெரிலங்க ஆனா இல்லை இதெல்லாம் ஏதோ ஃபேக்ட்ரி மாதிரி தெரியுது ஃபேக்ட்ரி ஆட் இருக்குங்க ஆனால் ஃபுல்லாக எல்லாம் லைட்டாக பார்க்க பாலை உடைய மாதிரி தாங்க தெரியுது இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஆடா பாவி என்னடா இப்படி வளைகிற இந்த மாதிரி ஓட்டின எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு போயிடுவான் நட்டிருக்கவன் இன்னும் முந்நூற்றி முந்நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் இருக்குங்க மத்திய பிரதேஷ்க்கு அந்த பூபால் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவுக்கு போட்டிருக்கோம்ல மேப்பு அதுக்கு பாருங்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக வீடு தான் அந்த வீட்டில் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க எல்லாருமே ஆடு மாடுலாம் மேய்ச்சிக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க ஆனால் எவ்வளோ கஷ்டங்க ஆனால் உண்மையாலும் அங்கங்கே அந்தமாரி சின்ன சின்னதாக வீடு மட்டும் தான் இருக்குது எப்படி தான் ஆனால் இங்கெல்லாம் வாழ்கிறாங்களோ அங்கே மேலே பாருங்கள் மேலே ஒரு கோயில் இருக்குது இங்கே வந்து கோயில் எல்லாமே அதே மாதிரி தாங்க இருக்குது அங்கே இருக்குல்ல அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் தான் எல்லாம் நிறையா கோயில் கட்டி வச்சுருக்காங்க டாப் பாக்ஸ் தாங்க பார்த்துக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கேன் திரும்ப இங்கே வந்து விழுந்துருமோன்னு பயமாக இருக்குது ஆனால் ஒரு ஒரு இடம் பாருங்களேன் இந்த மாதிரி பசுமையாகவும் இருக்குங்க ஆனால் ஒரு ஒரு நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஃபுல்லாக காஞ்சி போயும் இருக்குது 
அதாவது இங்கே கரெக்டாக விவசாயம் பண்ணால் நல்லா தான் இருக்க மாட்டிருக்கு நிறைய பேர் பராமரிக்காமல் விட்டதுனால நமக்கு பார்க்குறதுக்கு அந்த பாலை உணவு மாதிரி தெரியுது பாருங்கள் இங்கெல்லாம் கூட நல்லா தான் இருக்குது ஏன்னா அந்தாண்ட தண்ணி இருக்குது அந்த தண்ணி வச்சு எல்லாம் விவசாயம் பண்ணிடுவாங்க அந்தன்னா அங்கங்கே இருக்கிற ஒரே ஒரு இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சம் கஷ்டமாட்டம் இருக்குது ஆல் ஓவர் இண்டியா ரைடு ஆல் ஓவர் இண்டியா ரைடு ஒருவேட் <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்செல்லாம் ரேர் தாங்க பெரிய பெரிய யூடியூபர்ஸே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வரதில்லை ஏன்னா எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஹைவேஸ் பிடிச்சி அப்படியே லடாக் போவாங்க இல்லை டெல்லி போவாங்க இந்த மாதிரி போ மணாலி போகிறதுக்கு எல்லாமே அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரே ஹைவேஸ்லேயே போயிடுவாங்க நம்மளை மாதிரி எத்தனை பேர் இங்கே இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணி வந்திருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல சப்போஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே இந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் யார் யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரோடு மோசமாக இருக்குங்க இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போனால் சரியாக போயிரு நினைக்கிறேன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இவங்க எல்லாருமே குஜராத் மக்கள் சி குஜராத்தில் மத்திய பிரதேச மக்கள் ஆனால் இவங்களாம் பார்க்க குஜராத்து ஒருவேளை மத்திய பிரதேச எல்லாம் ஒரே மாதிரியாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க அப்படின்னா பார்க்க இன்னும் எங்கேயாவது நல்ல கூட்டமாக இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நான் இன்னும் நல்லா காட்டுறேன் அவங்கள நம்ம கல்ச்சரும் அவங்க கல்ச்சரும் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க எல்லா எல்லா இதுலேயுமே இன்னும் முந்நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் இருக்குங்க நம்ம மத்திய பிரதேசம் அந்த பூபால் இது ஏரியாவுக்கு போட்டிருக்கோம்ல அங்கே அதாவது மத்திய பிரதேசோட கேபிட்டல் பூபால் தான் அது பிஹெச்ஓ பிஏஎல் நினைக்கிறேன் பூபால் அங்கே தான் போனப்ப பெட்ரோல் அடிக்கணுங்க அதுக்கு முன்னாடி நான் பாட்டும் மறந்து எங்கேயாவது போயிட்டேன்னா அவ்வளோதான் வண்டி இடையில நிப்பாட்டி நிற்க வேண்டிதான் ஏன்னா ரிசர்வ் இருந்துச்சு வண்டி இங்கே பாருங்க எல்லாமே காஞ்சு போயிருக்குங்க இங்கெல்லாம் தண்ணி பயங்கரமாக ஓட்டிகிட்டு இருக்க மாட்டிருக்கு எல்லாமே காஞ்சு போயிருக்கு ஆனால் இங்கே மேலே ஓரளவுக்கு விவசாயம்லாம் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க இருந்தாலும் அந்த மலையெல்லாம் பாருங்களேன் காஞ்சிருக்கு இன்னும் முந்நூறு கிலோமீட்டர் இருக்கு ஒரு மணி ஆகி போச்சுங்க இப்போயே நம்ம அங்கே அங்கே பூபால் போகிறதுக்கு டைம் ஆகிடும் மாட்டிருக்கு முடிஞ்சளவுக்கு கொஞ்சம் வேகமாக போகணுங்க நம்ம கோவாலேருந்து மும்பை போகும்போது ஒரு வியூ பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி வியூ பாருங்க இங்கெல்லாம் இருக்குது ஃபுல்லாக இப்போ வந்து குஜராத்லேருந்து மத்திய பிரதேஷ் போகிற வழியில் இந்த மாதிரி ஒரு வியூ புதுசு புதுசாக இருக்குங்க இடமே எல்லாமே இந்த மாதிரி இடம்லாம் என் லைஃப்லேயே இப்போ தான் பார்க்குறேன் எப்படி இருக்கு பாருங்க இடமே ஃபுல்லாக பா செம்மையாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி இடமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ இப்போ பாருங்கள் இன்னும் வியூ நல்லா தெரியுது அங்கே பாருங்கள் எங்கள் ரோடெல்லாம் பாருங்கள் எப்படி போகுதுன்னு ஆனால் இங்கேயும் பாருங்கள் எங்கள் வீடெல்லாம் கட்டி வச்சு இங்கேயும் இருக்காங்க 
ஃபுல்லாக எல்லாம் வெறும் மழை தான் கரண்ட் அதுவும் ஃபுல்லாக அப்படியே எங்கள் அப்பா இதுலேயே தான் ஃபுல்லாக நம்ம போகணுமா வச்சு வச்சோம் பெட்ரோல் பங்கு இல்லாமல் வண்டி எங்கே தான் ஆஃப் ஆகிடுச்சா என்னங்க பண்ணுறது அங்கே பாருங்கள் அங்கே ஒரு வண்டி போயிட்டுருக்கு அது வரைக்கும் தெரியுது மாடு ரோட்லேயே போகுது என் ஃப்ரெண்டு நேற்று தான் கேட்டான் மச்சா அங்கே ஒரு மாடுங்கெலாம் ரோட்லேயே போகுமா மே நீ இப்போ போகும்போது எங்கேயாவது பார்த்தியாடா அப்படின்னு கேட்டான் ஆனால் அந்தளவுக்கு நிறைய மாடு வரல ஒன்று தான் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி புது புது இடமாக நான் காட்டுறேங்க நிறையா இன்னும் முன்னாடி போயிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நல்ல இடமாகவே காட்டுறேன் இந்த மாதிரி ஹில் ஸ்டேஷன் எத்தனை பேர் ஓட்டியிருப்பீங்க மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் ஓட்டியிருக்கவே மாட்டாங்க ரேரு ஐயோ அப்போ வண்டி கொஞ்சம் பார்த்து போகணும் ஆனால் இது எனக்கு பிடிச்சிருக்குங்க இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் இது வரைக்கும் நான் ஏறினதே கிடையாது ஆனால் இது புதுசாக இருக்குண்ணே இது புதுசாக இருக்கு அந்த டைலாக் தான் ஞாபகம் வருது இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு கோயில்லாம் இருக்குது சின்ன சின்ன பசங்க ஏதோ பண்ணிட்டு விளையாண்டுட்டு ஒரு லிட்டர் நூத்தி ஒன்பது ரூபா இங்க அப்படி ஒம்பது லிட்டர் பதினோரு பாயிண்ட்டுங்க ஒரு லிட்டர் நூற்றி ஒம்பது ரூபாயா ஐயோயோ என் காசெல்லாம் கரியா போகுது என்னது டூ தௌசண்ட் ஒன் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ரூபாய் ஆப்பு நகத் தினங்க இவ்வளோ நேரம் அவங்க பேசுனதே புரியலைங்க அதாவது என்னென்னா ரெண்டாயிரரூபா இருந்து அக்கௌண்டில் அனுப்பிச்சி விடுங்க நான் ஆயிரம் ரூபா உங்கள் கையில் தந்துடுறேன் நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் அடிச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவங்க ஆனால் நாம் என்ன நினச்சிட்டோம் என்னடா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் அடித்தா ரெண்டாயிரம் ரூபா தரணுமோ அப்படின்னு நினச்சிட்டேன் அதனால தாங்க கொஞ்சம் அப்புறம் பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி ஆயிடுச்சு லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் பெரும் ப்ராப்ளமாக இருக்குங்க ஆனால் உண்மையாலுமே தாங்க ஏதோ ஒரு ஹிந்தி கொஞ்சமாக அது கற்றுக்கிட்டு தாங்க இதுக்கு மேலாம் இந்த மாதிரி வெளியெல்லாம் ரைடு வர மாதிரி இருந்தால் வரணும் ஆனால் தேவையில்லைங்க லாங்குவேஜ்லாம் ஒன்றும் அந்த அளவுக்குலாம் ஒன்றும் தேவைப்படாது நார்மலாக நீங்கள் அவங்க சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு லைட்டாக பேசுனா போதுங்க ரொம்பலாம் கற்றுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் நம்ம கற்று வச்சுக்கிறது நல்லது தானே நமக்கு இவ்வளோ நேரம் எல்லாம் காஞ்சி போய் பார்த்துட்டு இருந்தீங்களா இப்போ பாருங்கள் எப்படி பசுமையாக இருக்குன்ட்டு இப்போ வந்து கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் இப்போ பசுமையாக தாங்க இருக்குது முன்ன வந்து கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் காஞ்சி போய் இருந்தது இப்போ வந்து கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் பாருங்களேன் எவ்வளோ பசுமையாக இருக்குன்னு விவசாயம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க என்ன அந்த கம்பி பிடிச்சி வளச்சிட்டு இருக்கானுங்க போர்டை பிடிச்சி அப்பா நல்லா இருக்குங்க ஜில்லுன்னு காத்தடிக்குது நல்லா விவசாய வாசமாக அடிக்குது அங்கே பாருங்கள் அந்த மிஷின்லாம் நான் இப்போ தாங்க ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் அது என்னென்னு தெரியுதுங்களாங்க அதாவது இந்த விண்டு மில் இருக்குல்ல அதெல்லாம் தூக்கி கரெக்டாக மேலே கொண்டு போய் அடுக்கிறதுக்கான மிஷின் ஆட்டிருக்குங்க எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் அங்கே பாருங்கள் வண்டியெலாம் நிற்கிது வரிசையாக பிபின் ஏதோ பூச்சி மாதிரி வந்துருச்சுங்க எல்லாம் இந்த வயலுக்குள்ளேருந்து வந்திருக்குமோ 
ஒரு பூச்சி வந்து கணத்தில் உட்காந்துக்குச்சு பா எப்படி இருக்கு பாருங்களேன் ஃபுல்லாகவே விவசாய நிலங்க பயங்கரமாக இருக்கு இப்போ இந்த ஸ்கூல் பசங்களை பார்த்தீங்களா பின்னாடி எல்லாம் க்யூட்டாக இருந்தாங்க எல்லாருமே எல்லாம் மத்திய பிரதேஷ் குழந்தைங்க அழகா இப்படி 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 இப்படின்னு தாட்டா வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க கரெக்டாக ரெக்கார்டாக இருக்குமான்னு தெரியலையே இல்லை அதுக்குள்ள கிராஸ் ஆகிட்டோமா இன்னும் இரநூறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருக்குங்க மத்திய பிரதேஷ்க்கு அந்த பூபால் அப்படின்ற மத்திய பிரதேசோட கேபிட்டலுக்கு இன்னும் இரநூறு கிலோமீட்டர் பக்கம் இருக்கு எப்படியும் அங்கே அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கே ஏழு மணி ஆகி பெருமாட்டிருக்கு ரூம் எப்படி தான் எடுக்கிறதோ தெரில ஐ டோன்ட் மத்திய பிரதேஷ் இன்ஸ்டாகிராம் ஐ டோன் ஹிந்தி இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் தமிழ் அலோன் யா ஆன் பிரைஸ் 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 35 35000 35000 ஃபோன் இஸ் நேம் மீ மென்ஷன் ஸ்டோரி யூ ஆர் ஓகே தி 1+9R 1+9R 9 9 பிளஸ் ஓகே ஓகே ப்ரோ ஓகே பாய் தேங்க் யூ ப்ரோ இப்பின் நல்ல மனுஷங்க எங்க அப்போ ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லேயும் நம்மளை நிப்பாட்டி நிப்பாட்டி யாரோ ஒருத்தராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுறாங்க ஃபாலோ பண்ணிடுறாங்க அவர் எதுவும் வ்ளாக்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தார் நான் சரியாக கவனிக்கல நான் வேற அவர் பேசுகிறதே ஒரு பக்கம் கவனிச்சுட்டு இருந்தேன்னா நான் அவரோட இன்ஸ்டாவில் டைப் பண்ண சொன்னார் அதையும் ஒரு பக்கம் கவனிச்சுட்டு ரெண்டையும் என்னால் கான்சன்ட்ரேட்டே பண்ண முடியல இதுலேயும் தப்பு தப்பாக பண்ணுறேன் அதுலேயும் ஒழுங்காக பண்ணல ஷாப்பா ஏதோ வ்ளாக் மாதிரி எடுத்துட்டு இருந்தாருங்க நான் இந்த வீடியோ போய் பார்த்தா தான் எனக்கே தெரியும் ஏதோ எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏதோ வீடியோ எடுத்துட்டு இருந்தார் இன்னும் அந்த போபாலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்குங்க இடையில் பாருங்கள் இங்கே இது எங்கே எங்கேயே என்னை கூட்டிக்கிட்டு வருது நான் ஃபுல்லாக எப்படின்னா ஹைவேஸாகவே போயிடும் அப்படின்னு நினச்சா இது கடைசியில் பாருங்க என்ன சந்து சந்தாக சுற்ற விட மாட்டிருக்கு நேற்றெல்லாம் கரெக்டாக தான்டா கூட்டிகிட்டு போனேன் இன்றைக்கி என்ன போனால் இப்படி ஊருக்குள்ளெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வர இந்த மாதிரி போனிச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக போகிறதுக்கே ஏழு மணி எட்டு மணி ஆகிடுங்க அதுக்கு மேலே நான் போயிட்டு ரூம் எடு ஐயோ எங்கள் அப்பா நினச்சாவே கடுப்பாக இருக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போகணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதெல்லாம் ஃபுல்லாக விவசாயம் ஆட மாட்டேருக்குங்க ஆனால் பெரிய விவசாய நிலமாட்டம் இருக்குங்க இங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குன்ட்டு பா சுத் 
சுத்தியும் கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்குமே விவசாயம் மட்டும் தாங்க இருக்கு இங்க இதுல பாருங்க எது எதோ இருக்கு மேல அந்த ரோப் கார் மாதிரி இருக்குல்ல அதெல்லாம் இருக்குங்க இங்க சமல்ல டிராஃபிக் கம்மி பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களாட்டு இருக்கு இன்னும் நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் இருக்குங்க ஆறு மணிக்குள்ளே போய் ரூம் எடுக்கலான்னு பார்த்தா முடியவே மாட்டேங்குதுங்க எல்லா நாளுமே ஏழு மணி எட்டு மணி இந்த மாதிரி ஆயிடுது இந்த ரோடு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க முன்னையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்டிச்சாக ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக வந்துட்டுருக்கு பரவாயில்ல இங்கே ஒரு டவு கேட்டு கோபால் கோபால் டவுல் கேட் ஆட்டிருக்குங்க அவ்வளோதாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருட்டாகிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த ரூட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க செம்மையாக இருக்கு நான் இது வரைக்கும் ரைட் பண்ணதுலேயே இந்த ரூட் தான் கொஞ்சம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா இது பாட்டு அப்படியே நல்லா இருக்குங்க ரோடு வந்து மோசமாக இருக்க மாதிரியே தெரியும் ஆனால் செம்மையாக இருக்கு வண்டிக்கெலாம் அவ்வளோக்கா குழுங்கவே இல்லைங்க அது பாட்டு அழகாக போய்கிட்டே இருக்கு இன்னும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருக்கு நம்ம போபாலுக்கு என்ன ஆனவ மாட்டேங்குது இன்னும் நாற்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் இருக்குங்க அழகாக போயிடலாம் அவ்வளோதாங்க அந்த சிட்டிக்கு வந்துட்டோம் அதாவது மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கிற அந்த போபால் ஆ போபால் சிட்டிக்கு வந்துட்டோங்க இங்கே தான் இருக்கோம் இங்கே எங்கேயாவது ரூம் கிடைக்குமான்னு பார்க்கணுங்க எங்கே தான் ரூம் நல்ல ரூமாக கிடைக்குமோ தெரில ஓகே பிபி மீதெல்லாம் ரூம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நான் அதுக்கப்புறமேட்டு நான் பிளாக் பண்ணுறேன் கொஞ்சமாக சரக்கு அடிச்சிருக்காரு அவர் ஆனால் நல்லா பேசுகிறாருங்க சரியான டிராஃபிக் இங்கே இங்கே மாட்டிக்கிட்டேன் இதில் வேறு பின்னாடி வேறு ஒருத்தர் ஆட்டோ கொண்டு வந்து இடிக்கிறோம் இங்கே வேறு ரூம் கிடைக்குமா என்னென்னே தெரிலங்க பேசாமல் அவுட்டர்லேயே எடுத்துக்கலாமாட்டிருக்கு தேவை இல்லாமல் உள்ளே வந்துட்டேன் அவுட்டர்லேயே இருந்ததுங்க ரெண்டு ரூமு ஆனால் அது கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாக இருக்க மாதிரி தோணுச்சு அதனால் வந்துட்டேங்க தோணதுக்கே இங்கே வந்துட்டேன் ஷோப்பா இங்கே போனால் அந்த ரூம் என்ன ரேட் சொல்கிறாங்களோ தெரில இந்த மேக் மை ட்ரிப்பில் ஒரு ரேட்டு போட்டிருக்கு அங்கே போனால் ஒரு ரேட் போட்டிருக்கு அவ்வளோ நாங்கள் ரூம் வந்து எடுத்துட்டோம் ரூம் எடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா அப்படி வெளியே அப்படி காத்தோட்டமாக நடந்துட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்துட்டேங்க இந்த ஹோட்டல் தான் நம்ம எடுத்தது ஹோட்டல் கோல்டன் ரெசிடென்சி இங்கே பக்கத்தில் பாருங்களேன் பெரிய பெரிய அண்ணங்களாம் பால் வச்சு கிரிக்கெட் விளையாண்டுட்டுருக்காங்க இங்கே அதை தான் வேடிக்கை பார்த்துட்டு நின்றுட்டுருக்கேன் ஃபன்னாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகேங்க நீங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே நான் ரூம் போயிட்டு நான் காட்டுறேன் இங்கே தான் சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் இந்த ரைஸ் எவ்வளோன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஆச்சரியப்பட்டுருவீங்க இங்கே நூற்றி ஐம்பது ரூபாயும் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு அந்தளவுக்குலாம் ஒன்றும் வருத்தாலாம் இல்லைங்க சுமாராக இருக்குது என்ன பண்ணுறது அப்புறம் இந்த ரூமோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்நூறுரூபாங்க நம்மளால் கம்மியாக எடுக்க முடியல எங்கே போனாலும் எட்நூறுரூபா ஆயிரரூபா இந்த ரேஞ்சிலே வந்துடுது ரூம் வந்து ஆனால் நல்லா தாங்க இருக்குது மோசம்லாம் சொல்ல முடியாது ஓகே பிபி நம்ம வந்து இந்த வீடியோ எதோ என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம சேனலுக்கு யாரோ புதுசாக வந்துருந்திங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அந்த பில் ஐக்கனை தட்டிட்டு வச்சுக்கோங்க பிபின் அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் டக்கு டக்குன்னு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே பிபின் டடவ் பாய் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எங்கே போக போகிறோம்னா நாளைக்கு வந்து ஜெய்ப்பூர் தான் போக போகிறோம் ராஜஸ்தான் போக போகிறேங்க அந்த விளாக்லாம் பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறந்துடாதீங்க